Sevgili izleyiciler televizyon programından hepinize iyi günler diliyorum efendim. Evet televizyonlarımızı izliyoruz, sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz, müzeleri ziyaret ediyoruz. Orada bize inandırıcı karakterler, kişiler ya da dönemin bütün görüntüleri, dekorları, manzaraları usta insanlar tarafından hazırlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz bütün olana, bitene, sunulana inanıyoruz. Tabi bütün bu işleri yaratıcı ve alanında yetişmiş uzman kişiler yapıyorlar. Türkiye'de de ülkemizde de bu alanda öncü isimlerden iki değerli konuğumuzu şimdi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Size tanıtmak istiyorum tasarım alanında uzman dostlarımızı. Evet Sayın Türkan Kafadar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet tasarımcı öğretim görevlisi ve sanat yönetmenisiniz evet. birçok. Televizyon dizisi, sinema, tiyatro, müzede sizin parmak izleriniz var. Yüreğiniz var, ruhunuz var onları konuşacağız. Sayın Ayhan Doğan siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet siz de tasarımcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Baş Dekoratörüsünüz. Sizin de benzer şekilde hatta televizyonlarda da dahil dekordan evet. tutun da müze düzenlemesi tasarımı ve sahne tasarımı gibi birçok alanda ustanızdan diyeceğim değil evet, mi? Tabii Kabul ki, tabii ki, tabii evet tabii ki. Aynı bir geleneği de sürdürüyorsunuz. Aha. Usta çırak ilişkisi de devam eden bir kurum beraberliğiniz de var. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi bunca yıllık bu alanda çalıştınız. Durmadan, dinlenmeden kaç yıl oldu efendim bu işe gireli? Bu sene 50. yıl. Aa ne güzel. Evet. Yarım asırdır. <gülüyor> yarım asır. Siz evet. niye hizmet ettiğinizi düşünüyorsunuz yarım asırdır? Ben e, yarım asırdır ammeye hizmet ediyorum. Halka e, görmeleri gerekli olayları anlatır çalışmalar yapıyorum. Ve e, tabii güzellikleri, insanları, e, bize verilmiş olan konuyu daha doğrusu çok şık bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Doğru ve inandırıcı doğru, bir şekilde inandırıcı. değil mi? En doğru. Tabii en ki. doğru en şekilde. Doğru şekilde tabii evet. ki. İsterseniz programımıza sizin TRT Okul için Yaşarken adlı programda çok güzel bir söyleşiniz var. O söyleşiden bazı bölümleri izleyicilerimizle paylaşarak başlayalım. Tabii. Evet Türkan Kafadar kendi hayatını, tasarımcılığını Nasıl görüyor, nasıl anlatmış birlikte izliyoruz. Ben Türkan Kafadar. Şehir tiyatrolarında 47 yıl çalıştım, emekli oldum 2006 yılında. Aynı süre içinde Yeşilçam sinemasında da Türk sinemasında da çok sayıda filmde imzam var. Kostüme merakım herhalde yaratılışımdan geliyor. Çünkü çok küçük çocuktum. Bebeklerime elbiseler dikerdim ve onları böyle askılara geçirip şey dallardan kopardım. Küçük dal parçalarına geçirip bahçede sergilemeler yapardım. Yani kostüm merakı böyle yaratılışımdan gelme bir şey diye düşünüyorum. 67 yılı. Şehir tiyatrosunun büyük ünlülerin hepsi oynuyorlar. Böyle büyük bir kadro oynuyor. O arada çeşitli İstanbul manzaraları oluşturuyoruz. Tulumbacılar, kestaneciler, sucular gibi. Ayı ve ayıcı da tabii canlandırıldı ve bir ayı ve ayıcı ile anlaşma yapıldı. Premier günü sahne akarken ayı birdenbire coştu ve Cumhurbaşkanımız seyirci olarak bulunuyordu. Onun eşine saldırdı. Saldırınca hemen o gün ayının eşine son verildi. Ben de derhal bir dilekçe yazarak ertesi sabah belediye başkanının kapısına gittim ve ayıdan boşalan kadroya talibim diye dilekçe verdim. Türkiye'de ilk defa kostüm tasarımcısı kadrosu benim adıma çıkarıldı ve o kadrodan emekli oldum. Burası bir atölye. Burada benim talebelerim var, 
lisans üstü eğitim yapan talebelerim var, e, staj yapan talebelerim var, efendim, mezuniyet koçluğu yaptığım talebelerim var. Onlara her şeyin doğrusunu ve gerçeğini göstermem gerekiyor. Bu yüzden de ben senelerdir her döneme ait kostümleri topladım ve biriktirdim. Ve buradaki kostümlerin büyük bir çoğunluk, neredeyse hemen hemen hepsi diyeceğim, hepsi gerçek döneminden kalmıştır. Gerçekten bize ait bir şey yapıyorsak ve bu da çok kıymetli bir insana anlatıyorsa onun gerçekten kıymetli olduğunu gösterir şekilde çalışmalıyız ve döneme sadık kalmalıyız. İşte başka bir ülkenin yapmış olduğu kendine ait bir dönem filminden örneklemeler, giysi örneklemeleri yaparak biz bunu yürütürsek o zaman işte bu komikliğe düşeriz. Ve çok önem verdiğimiz büyük devlet adamımızı da küçültmüş oluruz. Onu anlatmamış oluruz. Gençlere Allah yardım etsin. Çok zor. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, onların aklını çelecek pek çok program bugün ortaya sürülmüş vaziyette. Çocuklarda bile bakın televizyonlara, çizgi filmlere hepsi savaş, uzay, korkunç canavarlar. Nerede kaldı e, bizim peri masallarımız? Bir kere o kadar çok oyuncak var ki bu oyuncaklar yüzünden yaratıcılıkları gelişmiyor. Yani kendisi bir şey yapmıyor. Al sana araba. Bu da dütlüsü, bu da zırtlısı. <gülüyor> yani bir çocuk kendine bir araba yapmıyor. Araba yapmayı düşünemiyor. Sevgili izleyiciler, Türkan Kafadar herhalde ülkemizde kendisini gururla anacağımız ve saygı göstereceğimiz bir isim. Bu karakteri canlandırırken... Canlandırıyorsunuz bir bakıma. Tabii ki. Öyle değil tabii mi? Ki, tabii ki. Nelere tabii dikkat ki. ediyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Hem sizden hem Ayhan Bey'den dinleyeyim. Önce evet. sizden dinleyeyim. Şimdi bakın oyuncu kendisi bir kişidir. Oyuncu Ahmet Bey. Biz Ahmet Bey'e oynaması gerekli bir başka kişiyi empoze ediyoruz. Evet. Oradaki karakteri Daha önce olmadı, olmadı ama sahnede bakın o bir aktör. aktör. Ama biz ona diyoruz ki sen memur Ahmet Bey'i oynayacaksın. Veya uyuşturucu müptelası bir adamı evet, oynayacaksın. Evet, uyuşturucu bağımlısı e, hapishanedeki bir adamı oynayacaksın. Bunun için müsaade ederseniz bir Tabii. örnek anlatayım. Çok sevgili arkadaşım Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde yatsın. Savaş Dinçerli ee, yanılmıyorsam 70'li yılların sonuna doğru Utanç Dünyası isimli bir oyun e, hazırlıyorduk. Hapishanede geçiyor 11 kişi var. Bunlardan bir tanesi de bir uyuşturucu bağımlısı. Ee, yazın dışarıda yapabiliyor ama kışın yapamıyor. Kışın bir suç işliyor içeri giriyor. İçeride ya, kışını güzel geçiriyor. Böyle bir tip canlandıracak. Ee, savaş çok beyefendi İstanbul beyefendisi ya, ya. bir arkadaşımızdı. inanılmaz yetenekli bir kere muazzam bir oyuncuydu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ben de ne yapacağım diye çok düşünüyorum. Çünkü hapishanede e, bunu gece yatarken ne giyer? Evet. Acaba kalktığında terlik mi giyiyor? Ayakkabı mı giyiyor? Bu normal bir mahkum da değil. Hani uyuşturucu evet, evet, alışkanlığı evet, olan birisi. Alışkanlığı... Hapishaneye gidince nasıl davranıyor? Nasıl hareket ediyor? Tabii. Değil mi? Bunun ne giyip çıkardığını ben araştırırken Savaş da onu araştırmak istedi ve biz ee, surların dibinde öyle bir tip bulduk evet. ve onu günlerce takip aldık. Evet. Ben devamlı fotoğraflar çektim. Onunla arkadaş oldunuz, arkadaş rica ettiniz. Arkadaş olduk. Nasıl ki pant meğer devamlı altını kirlettiği için pantolonunda böyle bir sertlik ve kirlenme olmuş. Ee, sokaktan bulduğu... Onlara varıncaya kadar da siz canlandırırken şey. Tabii ki. yansıtıyorsunuz Tabii değil ki. mi? Onu Gerçekçi yapmazsak olmasın. seyirci... Düzgün Gerçek... bir pantolonla diyelim ki öyle uyuşturucu <gülüyor> kullanan değil. birisini <gülüyor> yansıtmak o çok güzel Mümkün bir örnek. Değil. Tabii. Evet. Tabii. E, peki sizin bu karakteri yaratmakta Türkan Hocam'a ekleyeceğiniz tasarımcı olarak 
yaklaşımınız, bakışınız nedir diye sorsam. Yani çok güzel şeyler söyledi tabii ki. Ee, Türkan ustamız diyelim değil mi? Biz onların <gülüyor> yanında yetiştik. Ee, ne güzel. E, ben daha çok mekan üzerine e, uzmanlaştım. Yani e, tabii ki dekor, kostüm hep birbirinin parçasıdır bunlar. Şöyle diyelim değil mi? Dekor genelde mekanı yansıtıyor. Kostüm evet, de kişileri, evet. karakterleri bütünlüyor tabii. değil mi? Tabii. Evet. Ama, Ama siz yine daha de, çok yine de iç içe uzman. olması gereken iç içe olması bir, bir bütün gerek. halindeki bir sanat Zaten dalı bu sahne tasarımı. Olarak. Sahne tasarımı Aha. deyince sahnede çünkü hem dekor var hem karakterler Kostüm. kişiler var evet. ikisini birden yapıyorsunuz. Bu arada sizin unvanınız göreviniz de her ikisini birden kapsıyor değil mi? Dekor, evet şu anda kostümü. şehir tiyatrolarında baş dekoratörlük görevi yapıyorum. Hem dekor hem kostümle ilgili ilgileniyorum. Evet. Çok güzel. Peki e, siz de mekanı oluştururken burada çok güzel örnek verdi Türkan Hanım. Bir uyuşturucu kullanıcının hani kıyafetindeki çok özel durumlara kadar dikkat edilebiliyor. Peki mekan oluştururken mekanın aynısını yapmak da mümkün olmadığına göre hani kostümde belki biraz daha gerçekçi olabiliyorsunuz ama siz o gerçeklik duygusunu nasıl yaratıyorsunuz? Aslında aynısını yapmak e, gerekiyor. Yani mümkün tabii gerekiyor ki. Gerekiyor mu Tabii gerekiyor. Birçok yani, durumda eğer, gerekiyor değil yani mi? Yani benim e, genelde e, sahne çalışmalarım e, çok realist değil. Yani ben e, birebir mekan e, tasarlamayı çok sevmiyorum. Evet. E, tabii bu biraz rejisörle e, ilgili e, de bir çalışma. <gülüyor> evet. Eğer birebir gerçekçi bir mekan isteniyorsa tabii ki onun aynısını yapmak zorundayız. Yani şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir e, laf vardır. Evet. E, bütün detaylarıyla, en ince şeyleriyle, e, püf noktalarıyla onu yansıtmak lazım. Peki burada sizin <gülüyor> e, başlayalım yavaş yavaş. Bu arada o Aha, kadar tabii. çok sayıda sizin dekor, kostüm çalışmalarınızı vermek istiyoruz ki izleyicilerimize. Tabii. Tiyatrodan, e, sinemadan, e, müzelerden, sergilerden. Hı hı hı. Onun için e, biraz da hızla ilerleyelim. Barış'a Şans Verin adlı oyunun dekorunu da hazırladınız değil mi? Evet hazırladım. Ee, çok, onun görüntülerini çok... de yönetmenimiz verir. Orada bir nasıl tane bir eskiz manzara çalışmam, vardı? Bakın şurada vardı. Evet. göz görüyoruz ekranda. O... Ee, şimdi burada e, Savaş'ın e, çok eski bir tarihli bir oyunumuz bu. Evet. E, genç günlerde oynamıştı. Ama ben e, dekorunu çok sevmiştim. Severek çalışmıştım. Evet. E, tamamen Savaş'ı ve Barış'ı anlatan bir oyun. Bu bir yani dekor burada, tasarımı herhalde dekor gördüğünüz. Dekor tasarımı. Dekor tasarımının e, eskiz çalışması eskiz bu. Eskiz çalışması. Önce ee, eskiz yapıyorsunuz eskiz galiba. Eskiz yapıyoruz. Sonra bunu e, yönetmenle uyum sağladıktan sonra makete dönüştürüyoruz. Mak- ölçekli şekilde. Evet. Maketten sonra da e, teknik çizimleriyle birlikte atölyelerimize giriyoruz. Atölyelerdeki e, çalışmalarla birlikte birebir uygulaması e, sahne üzerine yansımış oluyor. Birebirine geçiyoruz. Burada ben ee, savaşı ve barışı anlatan bir oyundur bu. Ee, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu. Bunu evet. bir e, e, savaşı bir çark olarak düşünün. Evet. Bir rant kavgası. Evet. Ve e, o çarkların altında ezilen insanlar aslında. Evet. Dolayısıyla ee, bir çark Evet bir çarkların üzerinde. Evet oyunda da e, böyle bir reji uygulandı. Çok güzel. Ee, severek çalıştığım bir oyundu. Güzel. Diğer oyunlara da sonra geçeceğiz. Şimdi Türkan Hanım siz hem tiyatroda hem de sinema ve televizyonda çok sayıda yapımda evet. görev aldınız. Evet. Bu Abdülhamit <gülüyor> Düşer Ken. Ken. O nasıl bir çalışmaydı? Orada neler ee, yaptınız? Onun da fotoğraflarını görebiliriz tabii, bu arada. TRT'nin yapmış olduğu bir sinema filmiydi. Ziya Öztan yönetmenliğini yaptı. Kolen görüntü yönetmenliğini yaptı. Evet. Abdülhamit düşerken çok büyük bir prodüksiyondu. Yaklaşık 2000 asker her gün bizimle beraberdi ve İstanbul halkını oynadılar. Aa, çok hoş. O Burada 2000... kıyafetlerini falan görüyoruz değil mi? Evet, dönem kıyafetleri evet. mi? Tabii tabii dönem kıyafetleri. 1900'lü yıllardayız. 1900'lü evet. yıllar. Evet. Evet, evet, galiba sarayları da kullandınız. Sarayları kullandık tabii. Tabii, otomatikman. Yıldız Sarayı'nı Bakın Hazım Körmükçü'yü görüyorsunuz şu anda. Evet, <gülüyor> doğru. Değerli oyuncularımızla evet, yani birlikte. Hepsi, bütün Türk sinema ve televizyon oyuncularının hepsi oynadılar. Hepsi Çok oynadı. büyük bir prodüksiyondu, evet. Evet. Çok büyük bir prodüksiyondu. Peki, ee, e, yani bu dönem sözünü biraz daha açalım isterseniz. Döneme uygun kıyafet, dekor deyince ne yapıyor tasarımcı? Nasıl bir çalışma içerisine giriyor? 
sinema çalışması tabii çok daha kapsamlı bir çalışma. Bu çalışmanın ön hazırlığı 8 ay sürdü. Bir kere ya. o dönemi en ince teferruatına kadar hem siyasi hem politik hem e, sosyal açıdan inceledik ve nasıl vakalar gelişiyor ve evet. halkı nasıl oluşturacağız saray bakın bir saray e, insanı görüyorsunuz saray insanıyla halk arasındaki farkı, farkı kıyafetiyle, kıyafetleriyle her şeyle, her şeyle tabii verebilmek için halk yani halk dediğimiz kişi bakın 2000'leri buldu diyorum. Sarayın e, kabul salonları, baloları gibi büyük sahneler oldu. E, ben evet. E, evet burada eskizler de var. Eskize Meltem Cumbul'un giymiş olduğu bir evet. kıyafetin çizimleri bunlar. Görmüş olduklarınız. Evet evet. Ee, ee, e, yani güzel duygusal anılar vardı. Onları ön plana çıkartmak Asıl, gerekiyordu. Bazen de çünkü dekoru fazla öne çıkardığınızda da değil mi? Orada ölçüler Tabii, oy, var Tabii oyun herhalde. da kaybolabiliyor. Oyunun anlatmak istediği mesaj da kaybolabiliyor. Yani çok detay kullanarak e, seyirciyi de e, göz, gözünü ve dikkatini dağıtmamak gerekiyor bazen. E, ve oyunun kendi akışıyla psikolojik gerilimiyle de çok bağlantılı olması tabii, değil mi? İzleyicinin tabii, tabii. kendisini o yerde onun içinde hissetmesi gerekiyor evet, değil mi? Çok güzel bir oyundu. Bu sene e, hatta e, yaklaşık bir ay önce Almanya'da sergiledik bu oyunu. Turneye Aa, gittik. Aa, evet evet. Ee, çok çok bir, ilgi gördü. Biz Handan Tıraş Hanım'ı da burada konuk ettik. Siz gittiniz sergilediniz. Onlar evet. o kadar etkilendiler ki buraya da geldiler. <gülüyor> evet. evet. Beş tane oyun götürdük e, şehir tiyatrosu olarak. E, bir tanesi de buydu. Çok ilgi çekti. Çok beğenildi orada. Evet. Halen repertuarımız da oynuyor. Evet. O zaman şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Oyun yazılıyor. Yönetmeni var. Evet. Oyuncular var ama bakın e, dekor tasarım, dekor kostümüyle bir bütün olarak tasarım da e, devreye girip Tabii. bütünleştiği zaman daha bir tamlaşıyor o eser değil mi? E, tiyatro zaten bir ekip çalışması. Evet. Yani e, birbiriyle e, çok uyumlu olan ekiplerin bir arada e, ortaya çıkarttıkları bir sanat dalı aslında. Çok güzel. Peki Türkan Hanım, Bağdat Hatun. Bağdat Hatun'da tarihi kostümler alanında çok ciddi bir çalışma yapmış çok, olmalısınız. Çok büyük bir çalışmaydı Bağdat Hatun. Bağdat Hatun'un da ön çalışması çok uzun sürdü. Ne kadar sürdü? E, tiyatroda bir oyunun tekst çalışması yani 45 günü geçmez tiyatro oyununun başlaması. Evet. İlk hafta okuma provasıdır derken tasarımcılar bir hafta çalışır hemen alışveriş atölyeler yani 45. gün oyun sahneye inmelidir. Ama Bağdat Hatun'da ee, çok uzun bir çalışma yaptık. Neden? Çünkü <gülüyor> dönemi inceledik. Evet. Yine İlhanlı dönem, İlhanlıları inceledik ve o zamana nasıl, <gülüyor> o zaman nasıl sahne üstüne aktarırız? Nasıl bir görsellik yaratırsak bunu anlatmakta başarılı oluruz. İlhanlar ee, olduğu için de çok evet. fazla bilgi de Yok, yoktu. Tabii ki bunları mi? tabii tıfa, şeyden e, ta, tarih bölümünden yardım aldık. Evet. E, bir profesör arkadaşımız bize o dönemi anlattı. Anlattı. Evet. Ve bakın da... burada tas, tasarım <gülüyor> eskizler evet. e, ile yola çıkıyorsunuz. Tabii, tabii. Hani bir takım... tabii bu eskiz çalışması için bir hafta vaktimiz var. Evet. Bir hafta sonra bunların kumaşlarının alışverişi var. Her parçayı fermuar dahil olmak üzere almalıyız ve atölyeye önce ambara teslim ediyoruz. Sonra atölyeye çıkıyor. Atölyede de işin başında durarak devamlı yaptırıyoruz. Yani burayı dik, burayı böyle dik, orasını böyle kes, Çünkü her bunu şey böyle ekle. Kendi döneminin özelliğine tabii, göre tabii. yapılmalı, değil mi? Tabi. Bakın ayakkabılar, şapkalar, evet, kılıçlar, her şey, her şey atölyelerde Haftanlar yapılıyor. Haftanlar vesaire. Her Peki şey bunların ki. böyle hazır oluşuna da tanık oluyor muydunuz veya o imkanınız var mıydı? Yoksa? Yok. Bu bizim bu, bu, buna dönemde... benzer oyunlarda yoktu Yok, değil hayır. mi? Ama bazı oyunlarda olabiliyor değil Şimdi mi? Avrupa çalışmış oluyor. Hamletler, Hamlet gibi, Shakespeare'ler gibi. Daha önce çalışılmış oyunlar var. Biz de o zaman diyoruz ki biz buna Türk olarak ne katarız? Evet. Biz bu yani oyuna çalışılmış bile ne olsa, katarız? Hamlet tabii, bile olsa tabii, tabii. yine de bize özgü bize bir takım özgü, eklentiler, tabii, özellikler tabii. olsun diyorsunuz. Tabii ki tabii. Yani... Biz ne veriyoruz? Halk, kendi halkımız Shakespeare'i bizim gözümüzden görsün istiyoruz. Ve bizim anlatımımızla bize yakın görsün istiyoruz. Bu örneğin bu, örneğin bu an, anlamda ne tür eklemeler yapılabiliyor? Mesela bakın bir Atakırallığım 
oyunuyla ben ilk ilk Afife Jale şeyini ödülümü aldım. Bir evet. ata krallığım Shakespeare'in 100 sonesinden, 100 ölüm sonesinden oluşturulmuş evet, bir tiyatro Evet, bir ata krallığımın oyunudur. fotoğraflarına da geçebiliriz. Evet. Ya, evet. evet. Ee, evet. Anlatın siz o, o Shakespeare'in... 100 so ölüm sonesinden, sonesinden oluşturulmuş bir oyundur. Başar Sabuncu yönetmenliğini yaptı. Ee, Nurullah Tuncer dekor yaptı. Ben kostüm yaptım. Ee, evet, kostüm, bir ata krallığı evet, değil mi? Bir ata krallığım. Bir ata krallığım. Üçüncü. Evet, üçüncü. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü her ne diyor ki savaş bitmiş her şey felaket bir durumda. Bir at istiyorum. Bir ata krallığımı veriyorum. Vereceğim diyor. diyor. Evet. At yok çünkü değil <gülüyor> yok mi? Yok çünkü evet. <gülüyor> evet, evet evet çok doğru. Bir hani... ata krallığım böyle bir oyundu. Böyle bir oyundu. Ee, ve gerçekten çok başarılıydı. O sene e, bütün ödülleri topladı. Tabii. Ee, Bu da diyorsunuz evet. bizim adaptasyon yeteneğimizi gösteriyor Tabii. değil mi? Mesela bakın bu oyunda e, hiç malzeme aldırmadan sadece şehir tiyatrosu gardorobunda oluşmuş kostümleri biraz daha eskitip kirletip çünkü bir savaş hali ölüm hali anlatıyoruz. Doğru. Onları eskitip parçalayarak öyle oluşturdum. Yani burada alışveriş hiç yapılmadan <gülüyor> çıkmış bir oyundur. Evet. Çok güzel. Şimdi e, peki e, size dönelim. Ee, Ayhan Bey e, neyi yapmadık şimdi sinema art, ben sinema artısı olmak istiyorum yaptık Bernarda Alba'nın Alba. evi ee, bu evet. nasıl bir oyundu sizin yönünüzden neler yapmak gerekti nasıl başardınız ee, Bernarda Alba'nın evi Engin Alkan'la yönetmenimiz evet görüntüler e, Engin Alkan'la geldi. E, çalıştık yine çok severek çalıştığımız bir oyundu ee, bu e, İspanya'da geçiyor. Biraz evet. Endülüs mimarisi. Endülüs mimarisi. Evet, evet onu diyecektim onu, yani e, bir mimari hava var. Stilize olarak Endülüs mimarisini e, yansıtmaya çalıştım. E, Endülüs mimarisi çok e, detaylı, çok böyle e, cıvıl cıvıl bir mimaridir aslında. E, evet. Burada çok biraz e, şey stilize vurgulamaya çalıştık bunu. Evet o zaman e, tabi Aynısını yapmış olmuyorsunuz. Stilize deyince onu bir parça evet. nasıl söyleyelim yeni bir şekle yeni bir modele sokuyorsunuz. Daha basit anlaşılır küçük, ama andıran. Küçük, küçük çizgilerle. Küçük çizgilerle. Anlatmak gibi. Evet. O zaman şöyle mi diyebiliriz? Yani <gülüyor> bakın şimdi gördüğümüzde de kendimizi <gülüyor> orada hissediyoruz. Evet. Yani aynı <gülüyor> o sarayda gibi hissediyoruz. O büyüklüğü o ihtişamı siz çeşitli Efektlerle mi sağlıyorsunuz? Işık vesaire. E, ışık, bir yandan. evet. Biraz o mimariyi anımsatan çizgilerle. Onu e, öne çıkararak çünkü öyle çok, görüyorum. Çok Işık çok iyi kullanılmış çünkü, evet, değil mi? Evet çok detaylı ve e, çok e, hareketli bir mimaridir. Evet bakın değişik e, ışıklar şey. altında da evet, farklı ışık, gö ışıklarımız görünümler, çok farklı psikolojik etkiler yaratıyor değil mi? Evet. Evet çok güzel. Peki e, Türkan Hanım sizin diğer e, başka e, sinema ve tiyatro oyunlarınıza da geçelim. Kurdoğlu galiba. Kurdoğlu. Kurdoğlu bin, da evet. ilginç bir çalışma olsa çok, gerek. Evet. Kurdoğlu çok ilginç bir çalışmaydı. 90'lı yıllarda yaptık. Ee, TGRT'nin ilk kuruluşudur Kurdoğlu filmi. Evet bu i̇lk arada filmdir. fotoğraflar belki biraz evet. kötü gözükebilir ama... <gülüyor> Burada bir belgesel niteliği olduğu evet, için bu neresi evet. acaba? Burası e, Boyabat. Boyabat'ta çektiniz. Boyabat'ta çektik. Kızılırmağa geçen Müslümanlar evet. kovalayan İspanyollar, İspanyol. sahneleriydi bunlar. Müslümanlar evet. köyleri basılmış, insanlar öldürülmüş. Evet. E, böyle bir şey. Bu filmin bütün anlattığı şey bir Osmanlı kahramanının Endülüs'te işkence gören Müslümanları Endülüs'ten çıkarıp uygun daha rahat edecekleri bir yere, götürme, bir yere götürme götürme Serüveni. çabasıydı seruveniydi evet. evet bakın kıyafetler falan evet. o dönemi peki nasıl kıyafetlendirdiniz e, tabii, onun da araştırmasını çok, yaptınız tabii ki hep ara bizim işimiz hep araştırma hep araştırma hiç araştırmadan bir şey yapamayız peki her şeyi araştırıyoruz sadece insanların değil herhalde atların mekanları, koşumları ben sanat yönetmenliği sus... yaptığım için evet. tabi dekoru koz, mekanlar insanlar her, şeyi. her şeyden sorumluyum ve tabi at koşum dönemin at koşumlara kanı arabaları o günün şartları o günün şartlarını verebilmek yani seyirci izlerken evet ben endülüsteyim ve bunlar perişan diyebilmeli 
Eğer bunu demiyorsa biz sıfır alırız. Doğru, doğru. <gülüyor> sıfır alırız. Evet. Benim, çok... benim için de çok önemli bir filmdir. Evet. Ee, Türkan ablayla çalıştığımız, <gülüyor> evet, birlikte Ender çalıştığımız çalışmalardan bir birisi. Evet. Ee, tek tek e, sinemada tek çalıştığım filmim, tek evet. e, filmimdir. Evet. Ee, çok şey öğrendim. Ee, yani okul Peki, oldu benim için. Okul yani, oldu değil evet, mi? Evet, evet tabi. Ee, yani nasıl hem, nasıl bir hem okul sinemayı oldu? öğrendim hem evet. yani böyle evet. bir ustanın Bakın, yanında gemi, e, gemi bir şeyler öğrendik. Yani orada gemiler <gülüyor> imal etti. Yani evet, çok tabii. güzel. Bir çok büyük bir prodüksiyon. Çok büyük bir evet, prodüksiyon. Yani evet. inanılmaz yani bir şey. Yani bakın o da 5000 kişinin hareketiydi. 5000 kişilik bir kadro. Baya Marmara'ya hareketi. açıldı gemiler. Tabi gemiler mah- savaş tabii. Tabii. Çok güzel bir <gülüyor> evet. gerçek oldu. savaş sahneleri. Gerçek savaş sahneleri. Ne sahne. tabii, şekilde tabii. değil mi? Evet. Evet. Peki de siz bütün hazırlıkları yapıyorsunuz. Dekorlar, kostümler, genel sanat yönetmeni olduğunuzda da diğer ayrıntılar <gülüyor> hazır oluyor ve işte kamera motor deniyor çalışıyor ee, orada da bir eksiklik görüp müdahale ettiğiniz oluyor tabii, mu? Tabi tabi tabi muhakkak çünkü her şey hazır ee, bakın küçük bir şey anekdot tabii, tabii, anlatabilir tabii. miyim? Aya irini deyiz Osmanlı şey bir Bizans sahnesi çekiyoruz Bizans imparatoru kar- şey kraliçe komutanlar kamera amorsta evet. ve buradan da Papa geliyor ve halk arkasında dolu. Onlar böyle geliyorlar. Kamera buradan görüyor. E, o söyle, bu söylediğim tarihte monitörler yoktu. Evet. Şeyler kameramanlar da vizörden baktırmak istemezler gözdeki e, rahatsızlıkların birbirine geçmesinden korkarlar ama Hüseyin Özşahin kameraman Hüseyin Özşahin'di bana hep müsaade ederdi ve benim için bir şey oluşturmuştu. Siler bakabilirsin derdi. Ne güzel. Şimdi ben bir baktım. Her şey hazır mı dedim. Kamera dedi ki hazır. Bu taraf hazır. Her şey hazır. Son bir bakıyorum dedim. Bir baktım. Ah kameranın önünde bak koyası var. <gülüyor> Tekrar dedim Hüseyin Beyciğim baktınız mı? Baktım Türkan Hanım dedi. Her şey hazır mı? Hazır. Peki vakko nedir dedim. Gözünü koydu. O senin rezaletin olur dedi. <gülüyor> Çünkü gömleği ters çevirmiş oyuncu. Hmm. İçteki gömleği. Evet. Vakko yazısı şurada saçının önünden çıkmış. Ya ya. Bakın evet. düşünebiliyor yani, musunuz? <gülüyor> nelerle karşılaşabiliyoruz? Ben, ben uşağa bakarım, görüntüye bakarım, e, ortama bakarım. O senin rezaletin olur mahvolursun dedi. Ya ya ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tabii ki bu kadar dikkatli olmak gerekiyor. Bu gerek. kadar dikkatli olmak Tabii. gerekiyor. Evet. Sizin <gülüyor> açınızdan buna verilebilecek ilginç bir örnek. Bazen gözden kaçabilen insanlık ee, haline bir Ben de yine aynı pozisyon. filmle ilgili e, örnek vereceğim. Çünkü tiyatroda bu tip şey şeyler olmaz. Ee, çok planlı ve titiz çalışma var değil mi? Çok planlı titiz çalışma vardır. Evet. Yani düzeltme şansımız çoktur. Ee, aynı makinalardan kaynaklanan bir şey e, sanırım ve de çok dikkatli olmak gerekiyor. Demek ki bir dikkatsizlik olmuş. E, bu filmde yine Marmara'ya açıldı gemiler. E, Marmara Denizi'nde. Evet. Birbirleriyle savaşıyorlar. Müthiş e, denize düşenler, e, yaralananlar vesaire. Falan. Neredeyse gerçek. Ha. Neredeyse gerçek. Gerçek Tabii, olmazsa gerçek inandırıcı evet. olmaz zaten. Yani evet. Gerçekten denize düşüyorlar falan. Evet. Değil Kocaman mi? kum motorlarını e, baya Bizans gemisi, Osmanlı gemisi falan yaptık. Birbirleriyle savaştılar. Evet. Bir haftalık falan bir çekim oldu ve çok zor şartlarda çekim yapıldı. Evet. Sonra e, montaj sırasında e, izleniyor e, çekilen bölüm. Ve bütün dekorların arkasındaki işte ayaklar, birbirini Ayağında tutan vesaire böyle <gülüyor> ne kadar kötü detay varsa hepsi görünmemesi yakalanmış, gereken. görünmemesi gereken şeyler. Evet. Evet. <gülüyor> ben Demek de ki bunlar da çekim kazalar evet. diyelim. Çekim Sevgili kazalar, izleyiciler evet. değerli konuklarımızla söyleşimizi ilginç beraberliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.